Mes chers amis scoïstes, bien le bonjour et bienvenue une nouvelle fois dans votre série fil rouge de la saison sur Depuis la butte, évidemment c'est de la victoire à la loupe que je parle et j'espère que vous allez bien. De mon côté, la voix est de retour et on, ça y est, on peut reprendre le cours de la chaîne tout simplement. Et aujourd'hui, petite surprise, puisque je ne serai pas tout seul à vous présenter cette, euh, cette émission, puisque vous l'aurez peut-être euh, vu sur les réseaux sociaux, mais Mathieu euh, aka Fulginiste me rejoint pour... Euh, pour cet épisode de la victoire à la loupe et pour les prochains euh, notamment et aujourd'hui on évoquera euh, tous les deux la victoire de nos angevins contre l'Olympique Lyonnais maintenant que les présentations sont faites euh, mesdames et messieurs je vous propose tout simplement de passer au sommaire de ce second épisode c'est parti au sommaire pour commencer à se mettre dans le bain car n'en déplaise aux acteurs de ce match euh, du match de ce week-end pardon nous débuterons par un petit round d'observation pour brièvement parler de la composition euh, angevine Ensuite, je passerai le relais à mon cher ami Mathieu, qui vous parlera, lui, euh, selon, euh, de ce que, selon lui, euh, a permis aux, aux Ligériens de l'emporter. Et enfin, je reprendrai euh, la parole pour vous parler brièvement de ce qu'il restera tout de même à améliorer euh, pour nos Angevins, euh, ainsi que des tops et du joueur du match euh, de ce euh, SCO Olympique Lyonnais. Vous êtes prêts Alors c'est parti, commençons sans plus attendre. Point composition, évidemment. On va commencer euh, par parler brièvement de la compo. Après la, la belle victoire euh, 2-0 en ouverture de la saison acquise sur la pelouse de, de la Méno, Gérald Baticle a décidé de reconduire toujours ce 3-4-1-2 euh, avec le même 11, à l'exception de Wanis Taibi qui cède sa place à Batista Mendy au milieu de terrain aux côtés de Thomas Mangani, puisque euh, l'ex Nantes est qualifié pour la première fois de la saison. Euh, du côté du banc, pas de changement si ce n'est euh, l'entrée dans le groupe de Enzo et Boss au, à la, au dépens pardon, euh, d'Abdou Doulaï Bamba, Asdi Nounaï et Pierrick Capel font eux aussi leur apparition puisqu'ils étaient tout comme Batista Mendy qualifiés pour, pour la première fois. C'est tout ce qu'on peut dire brièvement de cette compo. Euh, on, a, on remplace tout simplement la qualité technique euh, plus offensive de One Is Taibi par la qualité physique et tout aussi technique de Batista Mendy. Et je vous transmets tout de suite la parole à mon ami Mathieu pour vous parler de ce qui a permis aux Angevins de, de s'imposer face à cet Olympique lyonnais. Alors, pour les points forts du SCO face à l'OL, on en a plusieurs que j'ai essayé de catégoriser. Donc on a déjà l'occupation du, du terrain de la part des joueurs, euh, que ce soit dans la, loi, dans la largeur pardon, et dans la profondeur. Et on a une gestion des phases sans ballon que j'ai trouvé assez intéressante et qui a été assez précieuse. L'occupation du terrain, elle se fait grâce à un quadrillage qui est assez efficace dans ce, dans ce système de 3-4-1-2, euh, qui est notamment lié justement à, à ce que peut mettre en place euh, Batik. Euh, et on verra qu'il y a un jeu qui est assez simple et qui est assez vertical pour aller euh, vers l'avant. Et dans cette gestion des, des phases sans ballon, on a d'abord le pressing des joueurs offensifs, donc euh, Boufal, Fulgini et Mohamed Alichou. Et on a un repli défensif et une gestion de la profondeur qui a été assez, euh, assez bien exécutée, euh, de la part notamment des, des centraux, mais aussi des, des joueurs de couloir, euh, en partant de, de Manso, Cabo et éventuellement Dumbia, quand euh, Romain Thomas et, et Traoré étaient montés, euh, par exemple, sur, un, sur une phase arrêtée. Donc tout d'abord, l'occupation du terrain. On va voir sur cette séquence-là euh, dans, la, dans la première mi-temps. On va voir déjà une occupation de la largeur. Euh, donc ça crée des espaces par des mouvements, notamment ici et ici dans le dos des, des défenseurs euh, lyonnais. Donc on voit euh, Mangani qui décroche ici et Fulgi, euh, Mangani qui vient en soutien, pardon, et Fulgini qui décroche également ici. Ça permet justement d'avoir des solutions de passe, que ce soit Mangani, que ce soit Fulgini, éventuellement euh, Traoré ici, mais on voit qu'il est vite euh, marqué par Dembélé qui va venir vers lui. Donc la solution qu'a pris Dumbia, c'était de, la... de passer la balle à Fulgini. Lui, en une touche ou deux de balles, va pouvoir lancer euh, dans la profondeur. Donc on voit qu'avec son contrôle, il arrive à se mettre face au jeu, et du coup il va pouvoir... Euh, aspirer les, les deux défenseurs lyonnais là qui est, enfin plutôt Marcelo euh, le défenseur central qui monte assez haut à mon goût et euh, je crois que c'est euh, Guimarès ou Paqueta euh, qui est à côté on voit aussi que dans le fond on a Lukeba qui essaye de coller euh, à la montée des, des défenseurs lyonnais euh, pour leur jeu mais on voit que Cornet euh, notamment sur cette capture d'écran derrière lui il n'est pas du tout occupé préoccupé par le, leur jeu et du coup c'est ça qui va mettre euh, à défaut la 
la défense lyonnaise sur cette action-là, puisque sinon, on voit bien que peut-être Doumbia aurait pu être hors-jeu si tout le monde était bien monté euh, sur cette action-là. Ensuite, on va avoir un jeu qui est assez vertical, euh, qui est notamment lié à la passivité de la défense adverse, mais aussi à la fluidité du jeu en juin, et du coup, ça crée une occasion franche, malgré euh, on va avoir un, un, un surnombre en défense de la part des Lyonnais, donc un 2 contre 3 euh, pour les Angevins. Donc là, on voit comme j'ai mentionné auparavant, les, les Lyonnais qui sont montés un peu haut, qui justement créent cet espace-là dans la dans la profondeur, qui est un, un espace libre à 40 mètres du but, donc normalement euh, la densité au milieu de terrain devrait faire en sorte que cet espace-là n'est jamais créé. Et on va voir que les, les Angevins s'y engouffrent, notamment Doumbia, Mohamed Alichou qui revient de hors-jeu, on va voir Bouffal qui a bien senti le coup et qui va justement venir là, euh, récupérer le ballon pour passer à Dumbia. On va voir qu'il a plusieurs options sur cette phase, euh, sur cette capture d'écran. Donc il a choisi de la donner à, Dou à Dumbia, oui. Alors qu'il aurait pu également faire un petit crochet vers l'extérieur, puisqu'on voit que le, je crois que c'est Cornet qui est ici, il est orienté vers, euh, vers l'extérieur du but. Donc ça l'aurait pris à défaut et il aurait pu aussi la mettre en profondeur à euh, Mohamed Elisho pour euh, justement qu'il puisse euh, allumer en étant tout seul face au gardien. Ensuite, ce jeu vertical, il se caractérise par une sortie de balle ici en une à deux touches, par un jeu en triangle de la part des, des trois angevins, notamment Cabo, euh, Men, euh, oui, ça, Mendy et euh, Bouffal sur le coup. Il y a une justesse technique de la part des trois qui va permettre cette sortie, donc une touche, enfin deux touches, une touche, une touche, déviation en une touche, et puis Cabo qui peut utiliser son couloir euh, et la profondeur, du coup il accélère. Ça permet d'éviter les 1 contre 1 euh, face à des joueurs qui pourraient être plus costauds que, que Jimmy Cabo ou que d'autres joueurs. Euh, justement, en phase à arrêter, ces 1 contre 1 là, il serait plutôt en faveur de la défense. Alors que là, on voit l'accélération, ça permet de la prendre à défaut cette défense. Justement, de centrer dans une zone super dangereuse qui est assez, euh, assez proche du point de pénalty euh, pour Fulgini. Donc le, le centre de Cabo était plutôt bien exécuté. Mais on voit Lopez qui effectue une, une belle sortie pour euh, se saisir du ballon avant Fulgini. Ensuite, on va plutôt s'intéresser ici au pressing des trois joueurs offensifs. Donc là, on a Alicho, Fulgini et euh, Bouffal au fond de l'image. On va pouvoir avoir Cabo aussi en latéral très offensif qui va pouvoir intervenir dans son couloir. Donc ici, on va voir que les, le rôle des trois offensifs, ça va être de couper la relance des Lyonnais. Donc on voit un placement qui est assez haut sur le terrain, qui est soit en ligne, soit en quinconce, c'est-à-dire décalé les uns par rapport aux autres. Et on va voir par plusieurs actions que l'objectif c'est évidemment de couper ces lignes de passe et donc la relance adverse. Déjà rien que par le placement, puisqu'on voit que les, les milieux de terrain, notamment Mendy et Mangani, n'ont pas besoin de, de venir presser les, les, milieux, les milieux lyonnais. Pardon. Et du coup on va voir que euh, avec ce, ce tirage, on va remonter au, au début de l'action. Alors, on va remonter au début de l'action, voilà. Là, on voit un petit pressing pour justement, euh, donc un harcèlement pour forcer ce, le défenseur à se précipiter dans les choix. Là, on voit un petit cadrage assez loin du, du défenseur pour justement se mettre entre deux joueurs adverses et éviter cette relance de la part des, des Lyonnais. Et du coup, on va, on va voir là Mohamed Elisho qui va se précipiter pour harceler et du coup forcer euh, Dubois à faire sa passe. De la même manière ici, Fulgini qui va venir cadrer, justement pour obliger le jeu long, il va permettre de sauter des lignes, mais on a vu une perte de précision, de certitude dans la passe, donc on n'est pas sûr qu'elle va, qu va atterrir sur l'attaquant, et il y a une anticipation défensive qui est possible, et une récupération du ballon par les engins. Ensuite au niveau du repli défensif et de la gestion de la profondeur qui a été assez intéressant euh, sur, euh, sur ce match-là, on va voir que dans un premier temps, sur cette action-là, on a... Cabo, euh, Manso d'abord et Cabo plus loin qui vont couper l'axe, qui vont fermer l'axe et qui vont forcer les Lyonnais à écarter le jeu puisqu'ils sont en surnombre. Alors que s'il n'y avait personne dans l'axe, bah, ils, ils se seraient engouffrés dans, dans ce couloir de jeu direct jusqu'au but. Ensuite, on va voir euh, ici Mangani et Dumbia qui vont revenir et éventuellement Mendy je crois euh, pour compenser la montée des centraux, donc Traoré et euh, Romain Thomas. On va voir que les engins se sont replacés en ligne, ils sont face au jeu, ils vont pouvoir lire le jeu, l'anticiper. Et du coup, sur les, les, les plusieurs euh, centres, les plusieurs balles en l'air, on pouvoir couper les trajectoires, comme ici sur ce centre de Dubois. On va voir que Manso, qui n'est pas le plus grand de la défense, arrive à prendre le ballon de la tête. Et dans un deuxième temps, quand les, quand les Lyonnais pardon, 
ressortent et qu'ils essaient de sauter une ligne, on va avoir Dumbia qui a bien anticipé et qui va venir couper la défense. Donc si je résume, on a des, des latéraux qui sont assez offensifs, euh, qui apportent un surnom grâce aux dispositifs tactiques. Donc c'est cette ligne de 3 ou de 5 avec les, les latéraux qui est euh, plutôt spécifique à ce dispositif que veut mettre en place Batic, contrairement à peut-être que ce que mettait en place Moulin, qui était plutôt euh, à 4 derrière, qui n'était pas une mauvaise solution du tout, qui correspondait bien au jeu à l'époque, mais euh, qui, qui, qui n'apportait peut-être pas ce surnombre au milieu de terrain qui permettait... Euh, qui permet ici de faire un jeu plus direct, plus rapide, alors qu'avant c'était plutôt des, des redoublements de passes pour aller de gauche à droite. Là on voit des déplacements qui sont intelligents pour créer et se servir des espaces, et du coup ça attire les défenseurs avec des, des décrochages qui permettent à nos joueurs rapides, donc notamment peut-être Bouffal, Cabot et Chaud, de prendre la profondeur. On voit cette justesse technique avec Fulgini, Bouffal, et éventuellement Mangani au milieu de terrain euh, pour jouer de façon assez fluide sur les points faibles adverses. Donc là on voit que la, la défense de l'OL euh, elle était assez lente et mal coordonnée, comme on le voit bien ici avec cet espace-là entre, entre les lignes. Et du coup on va avoir un, un jeu vertical qui favorise les attaques rapides, comme je l'ai mentionné juste avant, avec un gros qui sont assez rapide sur leur déplacement. Un replacement également défensif qui est assez pertinent, qui compense les points faibles, euh, qui était peut-être la, justement la vitesse pour certains de nos défenseurs centraux. Mais par contre, on va pouvoir se poser plusieurs questions. Donc, Est-ce que le score sera aussi à l'aise face à une équipe qui est mieux en place que celle de Lyon, qui est pour moi encore en rodage, euh, avec des joueurs qui vont peut-être changer d'ici la fin du Mercato et euh, qui, qui, vont, qui vont ne plus être là, par exemple Et du coup, est-ce que le score sera aussi à l'aise face à une équipe qui est mieux en place, par exemple en milieu de championnat, euh, au mois de décembre, au mois de février Est-ce qu'il pourra garder le même jeu Plusieurs mois, une fois que les adversaires auront pris le temps d'analyser le, le jeu en juin, on voit aujourd'hui qu'on est encore une surprise euh, en étant premier au classement. Et est-ce qu'on aura aussi la même fluidité, la même efficacité si on remplace les hommes dans le dispositif en cas de blessure, par exemple Je pense notamment à Bouffal ou à Dumbia qui étaient euh, souvent blessés l'année dernière, ou éventuellement à Fulgini qui pourrait partir en, en fin de mercato. Est-ce que si on les remplace par des Bauken ou des Aliwi ou des Bobichon, ou même Bobichon qui est sur le départ, mais plutôt opéré à l'âge en meneur, est-ce qu'on aura la même la même efficacité euh, sur ce plan offensif et défensif. Donc voilà pour les, les points forts de la, de la victoire de, du SCO d'Angers face à l'Olympique Lyonnais. Eh bien, merci mon cher Mathieu de nous avoir présenté tout simplement euh, ces points qui, qui sont très intéressants, je, je le constate euh, moi aussi. Euh, mais pour en parler des points qu'il faudra travailler, le premier constat qu'on peut tirer, euh, et il faudra nuancer évidemment euh, mes propos, mais c'est que la philosophie de jeu de Pep Baticle, comme s'aiment à dire certains observateurs, est bien comprise par le groupe et appliquée rigoureusement. Mais tel un homme lambda, les, les joueurs restent avec des principes appris par le passé, et c'est là qu'on va pouvoir. Euh, observer avec un œil de plus attentiste euh, les restes de la méthode de Stéphane Moulin ainsi que quelques notions qui restent encore à travailler et à perfectionner pour euh, venir parfaire une copie déjà bien satisfaisante du côté du SCO. Euh, ici, dans ce premier exemple, dès la huitième minute de jeu, Suleiman Dumbia déboule côté gauche et prend la vitesse lyonnaise de vitesse. Il s'offre euh, à lui deux solutions. La première, est, elle est simple mais à la fois c'est la plus compliquée, pardon, c'est frapper fort au premier poteau tandis que la seconde, et c'est à mon avis celle qu'il qui aurait dû choisir sous les mains d'Umbia, peut-être en manque de lucidité, eh bien vous le voyez avec l'autre flèche centrée au second poteau pour, pour un Mohamed Alicho qui fait l'effort de proposer une solution au second poteau. Et on, 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 vous pouvez le voir, à mon avis, c'est celle qui est le, la plus dangereuse pardon, pour, pour les Gones, puisque personne euh, ne fait l'effort de couvrir la montée de Mohamed Ali Chaud. Malheureusement, Souleymane Doumbia manque peut-être un peu de lucidité, comme je viens de le dire, et choisit de frapper au premier poteau, manque sa, sa tentative. Autre exemple pour illustrer ce même fait, encore une fois, avec l'inépuisable Souleymane Doumbia dans ce début de rencontre. Léo Dubois coupe bien le couloir et empêche, donc, comme vous le voyez sur ce premier screenshot, euh, Souleymane Doumbia de partir en rush. Euh, S'offre à lui donc trois solutions. Chercher Mohamed Alichou dans la profondeur, puisqu'il fait l'appel, vous le voyez, en bas à gauche. Ou alors, chercher Thomas Mangani, qui lui aussi fait un appel intéressant entre, entre les lignes. Et enfin, chercher Batista Mendy euh, à alerter du moins ce dernier, même s'il si y a le, le bon retour de Bruno Guimarèche, il me semble, pour couper cette, euh, 
cette ligne de passe. Euh, Dumbia hésite, vous le voyez donc sur ce deuxième screen, cherchant probablement une passe latérale, et donc c'est ce qu'on peut qualifier de reste de Stéphane Moulin. Vous vous en rappelez, l'année dernière, le SCO cherchait souvent des passes sur euh, latéral afin de faire bouger le bloc, et là, ça a changé du côté du SCO, on cherche à se projeter vers l'avant très vite, donc euh, on peut voir que c'est un petit reste de la méthode Moulin. Mais donc, Suleiman Dumbia hésite, se fait piéger par du Dubois, pardon, qui a l'expérience, venir gratter une faute, c'est dommage, car une fois encore, vous le voyez notamment en recerclé, il y a le très bon appel d'Angelo Fulgini dans, dans de beaux espaces qui s'étaient, quant à eux, ouverts. Dernière illustration de ce point avec ce screenshot et on parlait d'Angelo Fulgini tout à l'heure qui s'était proposé dans un, dans un joli couloir. Angelo Fulgini là, se trouve tout seul à l'entrée de la surface de, de réparation sous la menace du retour d'aucun Lyonnais et en position de frapper avec un angle permettant d'alerter Anthony Lopez ou pourquoi pas de marquer. Malheureusement une nouvelle fois hein, le, le numéro 10 du SCO va tenter le crochet de trop euh, et vous, voilà, vous le voyez pardon dans ce nouveau screenshot. Euh, il est encerclé dans tous les sens du terme, du terme pardon, et il va perdre la balle. Si ces quelques situations peuvent permettre de nourrir quelques regrets en termes d'occasion, il faut les nuancer. Car comme l'a très bien dit Mathieu précédemment, le SCO continue à progresser dans son jeu simple et vertical porté vers l'avant. Nul doute qu'au fur et à mesure des matchs, les points que je viens de vous expliquer brièvement euh, seront corrigés et un, on aura le droit à un SCO toujours plus offensif sur ces mêmes situations. Euh, J'ai cependant souligné deux petits points défensifs également à travailler. Le premier, euh, et il risque d'être présent une bonne partie de la saison, il va être très simple puisqu'il y a une seule, euh, une seule situation que je vais vous expliquer, c'est euh, la gestion des passes verticales. Ici, euh, vous le voyez, les temps cerclés, Lou, euh, Paqueta est en position, est en possession pardon, du ballon. Il, se, il est tourné vers le but, donc dispose d'un du, angle de, de vision assez intéressant. Euh, Carl Tukwikambi a la, fait un appel dans la verticale grâce au déplacement de Dembélé qui aspire Romain Thomas et Traoré. Vous le voyez donc euh, avec cette flèche rouge. Et ce qui laisse un espace béant dans la défense. Il trouve Toko euh, dans l'intervalle. Même si Suleiman Doumbia fait l'effort de tenter de venir combler ce manque, qui est donc malheureusement Toko tente son 1 contre 1 face à Paul Bernardoni et manque miraculeusement, j'ai envie de dire, son geste de la tête. Un but à zéro, toujours pour, pour le score à ce moment-là de la partie. Le deuxième point, c'est, et il a été aussi récurrent dans la partie. Malheureusement, euh, même si le SCO l'avait plutôt bien fait face à Strasbourg, c'est la défense sur les coups de pied arrêtés défensifs. Euh, vous l'aurez compris. Merci Captain Obvious. Euh, mais ici, vous pouvez voir avec ce nouveau screenshot que le premier poteau est la, la zone de combat définie par, euh, par le jeu des Lyonnais. Et il y a beaucoup de taille et de qualité de jeu dans cet effectif lyonnais, notamment ici avec euh, Slimani et, et Dembélé. Ce sera d'ailleurs ce dernier qui sera cherché et trouvé, il me semble que c'est par euh, Léo Dubois ou Lucas Paquet, non, Léo Dubois. Euh, sur ce corner, euh, il va être touché et aspirer toute la défense du SCO, euh, même si, euh, heureusement, pour ranger, Paul Bernardoni la capte. Et vous le voyez sur ce dernier screenshot, euh, car euh, la moindre déviation de la tête ou euh, arrêt en deux temps, excusez-moi, euh, aurait pu être fatal au vu du décalage créé par euh, Moussa Dembélé. C'est revenu vraiment honnêtement assez souvent dans ce, dans ce match, mais je vais seulement me limiter à euh, cette action pour abréger la vidéo. Puisque évidemment, il reste une dernière catégorie que je vais, que je vais commencer tout de suite, c'est celle des tops et du MVP. Et on va commencer tout de suite par le premier top et on va parler d'extra sportif. En effet, on va pouvoir commencer d'ores et déjà à parler des tops et parler de l'extra sportif. Vous l'avez vu dans les deux tops, Mohamed Ali, euh, Mohamed Ali Chou. On en parlera très brièvement, euh, très plutôt longuement, pardon. Après, mais il y a deux hommes qu'il faut, euh, qu faut euh, remercier. C'est bien évidemment Casimir Ninga et Sofiane Bouffal qui ont accepté de lisser ou de baisser leur salaire afin que leurs copains, euh, comme le disait Smail Bouabdella, puissent jouer. Euh, effectivement, j'en discutais hier notamment avec Saber Desfarges, membre de la team Amazon Prime Video. Euh, il faut les remercier ces joueurs-là parce que c'est quand même assez quelque, quelque chose d'assez exceptionnel dans le football moderne. Et donc il fallait évidemment parler d'extra-sportifs et 
remercier. Donc c'est pour ça que Casimir Ningen notamment a fait son apparition dans le top. Sofiane Bouffal, que dire de Sofiane Bouffal qui nous a gratifié de gestes techniques euh, plus fous les uns que les autres dans ce match qui y est allé de son but qui n'était pas facile à convertir euh, et qui nous a sorti tout simplement une performance euh, digne des plus grands sur cette partie. Évidemment, euh, l'autre homme du match, c'est évidemment Batista Mendy, lui aligné aux côtés de Thomas Mangani dans ce milieu de terrain qui faisait sa première sous, euh, en Ligue 1 pardon, sous le maillot euh, ligérien. Et quelle prestation il, il, a, il a donné, il a vraiment bluffé tout le monde, même si on avait déjà pu apercevoir son, son potentiel euh, lors des matchs de préparation. Et que... On va terminer avec le MVP et qui d'autre que Mohamed Ali Chaud, même si une fois encore il n'a pas marqué Mohamed Ali Chaud a provoqué 4 cartons jaunes sur ce match et donc un carton rouge, celui de Maxwell Cornet. Euh, il a été vraiment exceptionnel dans la prise de profondeur, dans la capacité à se projeter vers l'attaque. On le sait, c'est un joueur qui aime aller à la rupture, se porter dans la profondeur. Euh, dribblé et Mohamed Ali Chou a, a récité son football face à, à l'Olympique Lyonnais que dire de Mohamed Ali Chou euh, si ce n'est que l'on attend de voir euh, son premier but euh, sous nos couleurs et on l'espère ce sera à Raymond Coppa pourquoi pas dès euh, le week-end prochain face à Rennes on l'espère euh, évidemment le plus tôt possible pour lui et on espère qu'il continuera euh, sans se blesser Mohamed Ali Chou on voit un grand avenir euh, en lui Mesdames et messieurs, c'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir écouté, moi, mais également mon ami Mathieu, qui fait sa première apparition sur DLB dans cette vidéo. Je vais vous dire tout simplement de prendre soin de vous. De N'hésitez pas aussi également à liker la vidéo, vous abonner et nous suivre sur les réseaux sociaux si ce contenu vous plaît. Et on se dit à la prochaine. Ciao tout le monde.